அன்பு நண்பர்களுக்கு காலை வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் பாரதி பட்டர்ஃப்ளை சேனலில் இருந்து இன்றைக்கி அருமையான ஒரு மோட்டிவேஷன் கதையை நான் படிக்க நேர்ந்தது அந்த நேர்ந்த கதையை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வதற்கான இந்த பதிவை நான் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் பிரசிடெண்ட் ஹவுஸ் நம்ம இந்திய குடியரசுத் தலைவருடைய வீடு அது இதுதான் லொக்கேஷன் அந்த லொக்கேஷனுக்குள்ளே புதிதாக பொறுப்பேற்று கொண்ட அந்த பிரசிடெண்ட் நுழைஞ்சிருக்காரு நுழைஞ்ச உடனே பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஜெய்ஜாண்டிக்கான ஒரு ஆள் அவர் வந்து அவர் காலடியில் பணிஞ்சு கீழே நின்றுருக்காரு அவர் மிரண்டு போயிட்டார் என்னையா பண்ணுற எந்திரி அப்படின்னு இருக்காரு அப்புறம் எந்திரிக்கும் போது சொன்னாங்களா இல்லையா அவர் வந்து உங்களோட ஷூவை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக கவர்மெண்ட்டால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட நபர் அவருக்கு மாத சம்பளம் இவ்வளவு அவர் குடும்பத்துக்கு எல்லாமே இங்கே வந்து எல்லாம் வீடெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்காரு இது ஒரு பணியாங்கிற மனசில் அவர் தோண்டிட்டு ஏன் செருப்பை நான் பார்த்துக்க மாட்டேன்னா எதுக்கு இந்த ஆள் இந்த ஆளை வந்து ஃபஸ்ட்டு வேலையை விட்டு தூக்குன்னு சொல்லி அவர் மனசு பதட்டத்தில் சொல்கிறார் ஏன்னா தன்னுடைய செருப்பை தான் பார்த்துக்கொள்ள முடியாத அளவுக்கு அவர் பெரிய வேலையாக இது அப்படிங்கிறது அவருடைய எண்ணமாக இருந்தது அப்படின்னோடனையும் அந்த நபரில் அந்த வேலை கால் கண்டியில் போய் அதை சூ எடுக்க போனார் அவர் மிரண்டு போய் ஐயா இன்றைக்கி தான் நீங்கள் பிரசிடெண்ட்டாக நீங்கள் இந்த வீட்டுக்குள்ளே வரீங்க நான் பல வருஷமாக இங்கே பல பிரசிடெண்ட்டுகளுக்கு இந்த செருப்பை பாதுகாக்கிற வேலையும் அதை சுத்தம் செய்து கொடுக்கிற வேலையும் நான் வந்து பணியாக செஞ்சுட்டு வரேன் வந்த உடனே என் வேலையை காலி பண்ணிட்டீங்களே ஏன்னு சொல்லிட்டு அவர் மனம் தாழ்ந்து அவர்கிட்ட ப்ரேயராக என்னை வந்து வேலையை விட்டு தூக்கிடாதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தாழ்ந்து கேட்டிருக்காரு உடனே பிரசிடென்ட் யோசிச்சிருக்காரு ஆமாம் இல்லை நான் உன்னையே என் வேலையை விட்டு தூக்கணும் சரி இந்த வேலை வேணாம் நீ இந்த பிரசிடென்ட் ஹவுஸில் பெரிய எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க எத்தனையோ வேலைகள் இருக்குல்ல நீ கார்டனிங் ஒர்க் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கார்டனிங் ஒர்க்கை அவருக்கு டெபிட் பண்ணியிருக்காரு டெபியூட் பண்ணவர் ரெகுலராக டெய்லி காலையில் அவர் வளம் வருவார் வாக்கிங் போகும்போது பார்த்துருக்காரு இவர் வந்து பூ வாழியில் போட்டு குட் மார்னிங் சார் அப்படிங்கிறது அவருடைய அவருக்கு அன்பாக முக மகிழ்ந்து அவருக்கும் குட் மார்னிங் சொல்லிட்டு போகிறது அவருடைய தொடர்ந்து வழக்கமாக வச்சுருந்துருக்காங்க காலங்கள் உருண்டோடிச்சு அவரோட பதவி காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் முடிஞ்சுது இப்போ அந்த பிரசிடெண்ட் அந்த வீட்டை விட்டு கிளம்ப வேண்டிய தருணம் அடுத்த பிரசிடெண்ட் உள்ளே வரணும் அதனால் கிளம்பும் போது பார்த்திங்கன்னா தன்னோட சூட் அவர் வந்து வந்திருக்காரு வெளியே வந்தோடனே எல்லாத்துக்கும் பிடியாக விடை கொடுத்துட்டு நான் கிளம்புறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அந்த பூ வழியை வச்சுக்கிட்டு தண்ணியை ஊற்றிட்டு இருந்தா இல்லையா அவரை வந்து கையாட்டி கூப்பிட்டுருக்காரு அவர் ஓடி வந்திருக்காரு ஐயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய சூட் கேஸை மேலே நீட்டி ஒத்த சூட் கேஸ் மேலே நீட்டி இதில் பூ வழியில் இருக்கிற தண்ணியை விடு விடுன்னு சொல்லியிருக்காரு ஐயோ இதுக்குள்ளே ஏதாவது டாக்குமெண்ட்ஸ் இருந்தால் தண்ணி விட்டால் நினைஞ்சிருமே அப்படின்னு இருக்காரு அது ஒன்றும் நினையாது நீ தண்ணி விடுன்னு சொல்லியிருக்காரு தண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா அதை சூட் கேஸை உதறிட்டு சொல்லி கார் போகும்போது சொன்னாரான் இந்த பிரசிடெண்ட் வீட்டிலேருந்து நான் ஒரு தூசி துரும்பம் கூட நான் எடுத்துகிட்டு போகல அப்படியாக நான் ஒரு நல்ல பிரசிடெண்டாக வாழ்ந்ததுக்கு ஒரு அடையாளமாக இருக்கட்டும் சொல்லிட்டு அவர் கார் ஏறி சென்றதாக அப்துல் கலாம் ஐயாவை பற்றி படிக்கும்போது நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த கதையை யோசித்து பார்க்கும்போது அப்படிப்பட்ட வேல்யூவான ஒரு பொசிஷனில் இருந்த நபர் அப்துல் கலாம் இன்னைக்கு இப்படி வாழ்ந்திருக்காருங்கிற ஒரு நல்ல கதையை படிக்கும் போது இது கதையாக நான் சொல்லல நடந்த விஷயத்தை நான் கதையாக படித்ததை உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன் யோசிக்கும் போது நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நண்பர்களே ராமேஸ்வரம் என்கின்ற தீவிற்கு பக்கத்தில் ஒரு குக்கிராமத்தில் பிறந்த ஐயா தன்னுடைய இளமை காலத்தில் பேப்பரை போட்டு அதில் வரக்கூடிய வருமானத்தை வச்சு அவருடைய படிப்பை வந்து தொடர்ந்துருக்காரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்காருன்னு படிக்கும்போது அப்படி பேப்பர் போட்டவர் ஒரு நாள் பேப்பர்களுடைய ஹெட்லைனாக வருவார்னு யாராவது நினச்சி பார்த்துருப்போமா நினச்சி பார்த்துருக்கவே மாட்டோம் யாருமே சாதாரணமான ஆட்கள் கிடையாது இங்கே பிறந்த அத்தனை பேர்த்துக்குமே என்ன வேணாலும் சாதிக்க முடியும் நினைத்தால் முடியாது எதுவுமே கிடையாதுங்களுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய உதாரணமாக அந்த விதையை உங்கள் மனதில் இன்று நான் விதைத்து மீண்டும் ஒரு நல்ல கதையோடு நாளை வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் தமிழ் பாரதி ஃப்ரம் பட்டர்ஃப்ளை சேனல் தேங்க்யூ